சார் இவங்க டாக்டர் சித்ரா ஹலோ டாக்டர் வாங்க ஹலோ சார் என் பொண்ணு கன்சீவ் ஆயிருக்கார்னு நினைக்கிறேன் ஓகே நீங்க தான் செக் பண்ணி சொல்லணும் ஷூர்யா ரூம் எங்க இருக்கு அங்க இருக்கு பா வாங்க ப்ளீஸ் கம் ஓமா சோ உங்க பொண்ணு பிரெக்னன்ட்டா இருக்கறது 100% कंफर्म ரொம்ப சந்தோஷம் டாக்டர் பட் இனிமே தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கணும் இங்க பாருமா ஸ்லோவா நடக்கணும் வெயிட் எல்லாம் தூக்க கூடாது கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் என்ன அதெல்லாம் என் வைஃப் பார்த்துப்பா டாக்டர் எனிவே நீங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப थैங்க்ஸ் டாக்டர் பட் எனிவே इट्स மை பிளேஷர் டேக் கேர் ஓகே थैங்க் யூ டாக்டர் பை ஜில்ரோ பா நான் போய் விட்டுட்டு வரேன் இந்த வீட்ல ஒரு நல்ல சீரி கேட்டு எத்தனை நாள் ஆச்சு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் இலக்கியா உனக்கு என்ன வேணும் கேளு நீ என்ன கேட்டாலும் நான் தருவேன் அப்பா எதுவும் வேணாம்ப்பா நீங்க எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கீங்கல்ல எனக்கு அதுவே போதும் எல்லாரும் கடைசியா சிரிச்சுக்கோங்க இந்த குடும்பத்தோட கடைசி சிரிப்பு இதுதான் இதோட மொத்தமா கதை முடிய போது குடும்பமே நடுத்திருக்கு வர போகுது regarding the completion of the project so if you can proceed the formalities and sanction as soon as possible so we can start the project so kindly proceed it done then only we can deliver the project within 3 months of time um sir yes tamil unga kitta or 5 nimisham pesanum ah solunga anything urgent urgent illa ana very important சொல்லுங்க என்ன விஷயம் சார் நாலு மாசத்துக்கு முன்னாடி கரெக்டா தீபாவளி அன்னைக்கு வைசா கோரமெண்டல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்து ரெண்டு லோட் மெட்டீரியல்ஸ் ஈசிஆர் ப்ராஜெக்டுக்காக வந்ததா சிஸ்டம்ல அப்டேட் ஆயிருக்கு அதுக்கான அமௌண்ட் ஆறு லட்சம் ரூபாய் அந்த கம்பெனிக்கு நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருந்து போயிருக்கு ஆனா உண்மையிலேயே அப்படி எந்த சரக்கும் நம்ம கம்பெனிக்கே வரல சார் சரக்கு வந்ததா ஸ்டாக் புக் ரெஜிஸ்டர்ல எழுதிருக்கிற அன்னைக்கு தீபாவளி சோ அன்னைக்கு கம்பெனி லீவ் சரி அதையும் மீறி சரக்கு வந்து இறங்கிருக்கான்னு குடவுன் சிசிடிவில செக் பண்ணி பார்த்தா அதுவும் இல்ல இதுல ஏதோ தப்பு நடந்திருக்கு சார் ஈசர் ப்ராஜெக்ட் அந்த டைம்ல ஹேண்டில் பண்ணது யாரு சீனிவாசன் சார் தான் சார் என்ன <laughs> நான் செக் பண்ணிட்டு சொல்றேன் சார் ம் அதெல்லாம் ஆல்ரெடி தமிழ் சொல்லி செக் பண்ணியாச்சு நீங்க பதில் மட்டும் சொல்லுங்க மெட்டீரியல்ஸ் ஏன் வரல வராத மெட்டீரியல்ஸ்க்கு பணம் எப்படி போச்சு சொல்லுங்க ஸ்ரீனிவாசன் சாரி சார் சாரி சார் சாரியா யோ உன்னை எல்லாம் பெரிய மனுஷன் நம்பி பெரிய பருப்ப கொடுத்தா இப்படித்தான் ஃப்ராடு பண்ணுவியா என்கிட்ட உண்மையா இருக்கிற மாதிரி நடிச்சுட்டு கம்பெனியில சீட்டிங் பண்றியா இந்த ஒரு பர்ச்சேஸ்ல ஆறு லட்சம்னா ஏழு எட்டு வருஷமா இங்க வேலை பார்த்ததுல நாலஞ்சு லோடுல கை வச்சா கூட வருஷத்துக்கு ஐம்பது லட்சம் அடிச்சிருப்பா போல இருக்கே சார் சார் அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சார் யோ உன்னை எல்லாம் நம்ப முடியாதியா எந்த திருடனும் திடீர்னு உருவாகிறது இல்ல ஒரு வாட்டி திருடி சுகம் கண்டுட்டா அவ்வளவு சீக்கிரம் திருந்த முடியாது தமிழ் செல்வி இது வரைக்கும் ஸ்ரீனிவாசன் ஹேண்டில் பண்ண எல்லா ப்ராஜெக்ட் அக்கௌண்ட்ஸையும் கம்ப்ளீட்டாக ரீசெக் பண்ணுங்க எனக்கு எல்லா டீடெயில்ஸும் தெரிஞ்சாகணும் நான் இங்கே ஒருத்தர் முதல் போட்டு நாயா பேயா உழைப்பேன் நீ எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் கொலை அடிச்சு போயிடுவியா இன்னியோட வேலையை விட்டு ஓடி போயிரு சார் பார்க்க பாவமாக இருக்கு அந்த அளவுக்கு போகணுமா ஏதோ தெரியாம பண்ணிருப்பாரு நான் பார்த்த வரைக்கும் பழைய அக்கவுண்ட்ஸ்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல கிளியரா இருக்கு 
இந்த ஒரு தடவை மன்னிச்சு விட்டுடலாமே பாத்துக்கயா நல்ல பக்தி பழமா நடிச்சா மட்டும் போதாது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்ல புத்தி வேணும் நீ இவ்வளவு பிராடத்தனம் பண்ணா சாமி எப்படி அவனை மன்னிப்பாரு இதுல அமுது நல்லா வர மாட்டான்னு குறை வர சொல்ற தமிழ் செல்வி சொல்றாலேன்னு ஒன்னு விடுறேன் என் கண்ணு முன்னாடி நிக்காத போய் தோல வெரி குட் தமிழ் ஒரு கம்பெனிக்கு லாபம் சம்பாரிச்சு கொடுக்கறது ஒரு வழினா வர லாபத்தை பாதுகாப்பா பாத்துக்கிறது இன்னொரு முக்கியமான வேலை அதை நீ ரொம்ப நல்லா பண்ற நீ அக்கௌண்ட்ஸ்ல இவ்வளவு எக்ஸ்பர்டா இருக்கிறதுக்கு பேசாம ஆடிட்டர் ஆயிடலாம் ஒரு நல்ல ஆடிட்டர் இந்த ஸ்டேட் மிஸ் பண்ணிடுச்சு நீ வேலையை பாரு ஹலோ மிஸ்டர் பி ஏ சார் நம்ம நம்ம வேலையை பார்க்கலாமா தாராளமா பார்க்கலாம் சார் அமுதன் சார் தமிழ் செல்வி செம்ம பிரில்லியன்ட்ல ஆமா சார் ரொம்ப ரொம்ப பிரில்லியன் தமிழ் செல்வி ரொம்ப ஸ்மார்ட்ல ஆமா சார் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மார்ட் தமிழ் செல்வி ரொம்ப அழகுல ஆமா சார் ரொம்ப ரொம்ப சார் அது ஒண்ணு இல்ல தமிழ் செல்வி இன்னைக்கு நம்ம கம்பெனிக்கு ஆறு லட்சம் ரூபாய் சம்பாதிச்சு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்காக இம்மிடியா அவங்களை நம்ம கவனிச்சே ஆகணும் அமுதன் நீங்க ஒண்ணு பண்ணுங்க தமிழ் செல்விய இன்னைக்கு லஞ்சுக்கு என் கேபினுக்கு வர சொல்லுங்க சார் நானே தான் போய் சொல்லணுமா சார் ஆமா நீங்க தானே சொல்லணும் நீங்க தானே பிஏ ஆமா உனக்கு பிஏ ஆனா தமிழ் செல்விக்கு புருஷன்டா அமுதன் சார் என்ன யோசிக்கிறீங்க இல்ல சார் அன்னைக்கு தமிழ் செல்வி கூட பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க இன்னைக்கு என்ன போய் கூப்பிட சொல்றீங்களே சார் அதான் யோசிக்கிறேன் சார் உங்களை தமிழ் செல்விய லஞ்சுக்கு கூப்பிட தான் சொன்னேன் கூட சேர்ந்து சாப்பிட சொல்லலை எனக்கு எப்பப்பெல்லாம் தேவையோ அப்பப்பெல்லாம் சொல்லுவேன் அப்ப மட்டும் பேசு புரியுதா தெளிவா புரியுது சார் இப்ப போய் கூப்பிடு ஓகே சார் அமுதன்ாத்தியாச்சு <laughs> ருத்ரா அந்த திருவா பாத்தியா இதுக்கு மேல விஷயத்தை வெளியே சொல்லாம இருந்தா இலக்கிய கர்ப்பம் வந்த விஷயம் வெளியே தெரிஞ்சிரும்னே என்னமோ இப்பதான் தெரியுற மாதிரி என்னமா திட்ட மோடி இப்படி அடிக்கிறா ஆமா ஹீரோ நானே ஒரு நிமிஷம் அந்த நடிப்ப பார்த்து மிரண்டி போயிட்டேன் இதே விஷயத்தை தமிழ் செல்வி சொன்னப்போ யாருமே நம்பல இல்ல தமிழ் செல்வி விட திருவா இந்த வீட்ல எல்லாரும் நம்பற ஆள மாறிட்டா எல்லாரும் எங்க ருத்ரா நம்பறாங்க அவதன் அப்பா நம்பறாரு உன் அக்கா வந்த இலக்கியாவும் உண்மை என்னன்னே தெரியாம நம்பறாங்க அவ்வளவுதான் ஆனா எப்படி ஹீரோ திருவா எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி பண்றா எந்த நேரமோ இதே நினைப்பா இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் ஆனா ஒரு விஷயம் உறுதி அவ எதை செஞ்சாலும் அதுல நிச்சயமா ஏதோ ஒண்ணு வெடிக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் என்ன பத்தி ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்கே ஐ லைக் யூ சோ மச் இந்தாங்க ஸ்வீட் எடுத்துக்கோங்க என்னடா அவ திடீர்னு வந்து ஸ்வீட் எல்லாம் கொடுக்கறான்னு யோசிக்கிறீங்களா பொதுவா நல்லது நடந்தாதான் ஸ்வீட் கொடுப்பாங்க இந்த கலாச்சாரத்தை நம்ம மாத்துவோம் இன்னில இருந்து இந்த தில் ரூபா கெட்டதுக்காக மட்டும் ஸ்வீட் கொடுக்க போற கூடிய சீக்கிரம் இந்த வீட்டுல ஒரு கெட்டது நடக்க போது அது என்னன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்குமே அந்த ராஜராஜன கொலை செய்ய போற ஆமா அதுக்கு தானே இந்த வீட்டுக்கே வந்திருக்க அந்த ராஜராஜனை கொண்டு அவனோட இந்த குடும்பத்தை செதைச்சு நடுத்தருவில் நிறுத்துறது மட்டும்தான் என்னோட திட்டமே உங்களால முடிஞ்சா தடுத்து பாருங்க 
ஒருத்தரோட <laughs> 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 பாருங்க <laughs> இங்க பாரு எப்பவுமே கிரவுண்ட்ல தில் ரூபா மட்டும் தான் விளையாடணும் நீங்களாம் வேடிக்கை மட்டும் தான் பாக்கணும் நானும் சிவாவும் உண்மையான அக்கா தம்பின்றத மறைச்சோம் இலக்கிய கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அவ கர்ப்பமா இருக்கிறதையும் மறைச்சோம் ஏதோ ஹீரோ அவனை கல்யாண மண்டபத்துல ஆளை வச்சு தூக்குனதும் நான் தான் ஏற்காட்டுல தமிழ் செல்விய மலை மேல இருந்து தள்ளி விட்டது சிவா தான் அப்புறம் இலக்கியாவது <laughs> வேடிக்கை மட்டும் பாருங்க இனிமே ஆரம்பிக்க போறது இந்த தில் ரூபாவோட ஆட்டம் மாத்தம் செல்வி நடந்து <laughs> சாப்பிடுற சார் இது நான் வீட்ல இருந்து பார்த்து பார்த்து சமைச்சு கொண்டு வந்த சாம்பார் சாதம் சார் ம் எனக்கும் தான் வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிடணும் ஆசையா இருக்கு ஆனா எங்க ஏ சார் அப்படி சொல்றீங்க புரியலையே இதுக்கு மேல இன்டைரக்டா என்னால கேட்க முடியாதுமா உங்களோட சாம்பார் சாதம் ஒரு வாய் குடுக்குறீங்களா சார் தாராளமா சாப்பிடுங்க சார் எப்படி சார் இருக்கு டெலிஷியஸ் சூப்பரா இருக்கு थैंक यू சார் இந்த சாப்பாடு தினமும் சாப்பிட பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்குமா தமிழ் புரியலையே புரியற மாதிரி நான் மனசு விட்டே சொல்றேன் உங்களை நான் என்னைக்கு முத முதல்ல பார்த்தனோ அந்த நிமிஷத்திலேயே என்னை இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்க அந்த ரவுடி கும்பல் கிட்ட இருந்து என்னை காப்பாத்தீங்க பாத்தீங்களா அப்ப உங்க தைரியத்தை பார்த்தேன் ஒரு கண்ணு தெரியாத பொண்ணுக்கு கோலம் போட ஹெல்ப் பண்ண பாத்தீங்களா அப்ப உங்க கருணையை பார்த்தேன் ஆபீஸ் வந்த முதல் நாளே 
அம்பது லட்சம் ரூபாய் செக்க பாஸ் பண்ண ஒரு சொல்யூஷன் சொன்னீங்க பாருங்க அப்ப உங்க அறிவை பார்த்தேன் மொத்தத்துல உங்களை எல்லா ஆங்கிள்லையும் பார்த்து பார்த்து லவ் பண்றேன் தமிழ் என்னது லவ் பண்றீங்களா எஸ் இது எப்படி சொல்றதுன்னு இத்தனை நாளா உங்ககிட்ட தடுமாறிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலா எங்க வீட்டுல ஒரு வருஷமாவே எனக்கு பொண்ணு பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க ஆனா எனக்கு தான் அதுல உடன்பாடு இல்ல யாரோ ஒரு பொண்ண திடீர்னு போய் பொம்மை மாதிரி பார்த்துட்டு வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு வாழ்நாள் முழுக்க வாழ்றது ஒரு லைஃபா நமக்கு பிடிச்ச பொண்ண நாமளே செலக்ட் பண்ணணும் நம்ம லவ் பொண்ணெல்லாம் வேண்டாம் ஸ்ட்ரைட்டாவே கேட்கறேன் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா நடந்துக்க <laughs> உண்மையிலோ <laughs> 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 எதுக்கும் கொஞ்சம் உஷாரா தான் இருக்கணும் பாக்க பூனை குட்டி மாதிரி இருந்துகிட்டு சிறுத்த குட்டி மாதிரி எகிரோ போல இருக்கே சார் என்ன சார் யோசனை பண்ணிட்டே இருக்கீங்க சாப்பிடுங்க சார் சாப்பிடற சாப்பிடற நீங்க இவங்க கிட்ட ஸ்ட்ரைட்டா நம்ம லவ்வ சொல்ல கூடாது இந்த அமுதா இவங்க கிட்ட ஃப்ரெண்ட்லியா பழகறான் நம்ம லவ்வுக்கு அவனையே தூதா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதான் நமக்கு நல்லது வாமா வெளியில <laughs> 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 ஏன் கதையை விடு நான் வரலன்னா என்ன உனக்கு எப்பெல்லாம் சந்தர்ப்பம் கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் வந்து என்னை பார்த்துட்டு போ உன்னை பார்க்கும்போது என் மனசுக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்குது ஆமா ஆண்டி அந்த ஃபீலிங் எனக்கும் இருக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் என் மாமியார நான் என் அம்மாவா தான் பார்க்குறேன் அவங்களும் என் அவங்க மகளாக தான் பார்க்குறாங்க ஆனால் சமய சந்தர்ப்பம் சூழ்நிலை இன்னைக்கு அவங்க கூட இருக்க முடியாம நாங்க தனியா வந்துட்டோம் ஆனா அவங்கள நினைக்காத நாளே இல்ல உங்களை இன்னைக்கு பார்த்தனோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்னமோ தெரியல உங்களை பார்த்தா எனக்கு என் மாமியார பாக்குற மாதிரியே இருக்கு 